Takže čau lidi uh, a vítám vás u třetího tutoriálu na uh, Cry Engine 3. Uh, já si to omlouvám, že to je ještě spuštěný. A v tomhle tutoriálu si tak rychle projedeme uh, základy uh, vytváření práce se solidama. Uh, to znamená, že si vytvořím nějakou. Uh, budovu uh, no, budovu místnost uh, s dveřma <laughs> uh, takže už se na to hned vrhnem uh, jenom uh, kdo jste poslouchali moje rádio tak uh, možná už jsem vyřešil ten problém a možná už bych mohl začít zase vysílat takže pozitivní aspoň pro mě věc Nevím jak pro vás, jinak se mi tady renderuje tady uh, gameplay Skull of Duty 5 uh, už mám polovinu vyrenderovanou uh, ale to to už uh, kdybyste se dívali na tohle video, tak to by mělo být tam hotový uh, vyrendru ne vyrenderovaný uploadovaný na YouTube, takhle. Uh, jelikož tenhle tutoriál přetáčím znovu, uh, tak uh, se nelekejte, já tu... Um, já už tu něco budu mít hotový, jo. Já už mám tady tu místnost hotovou, takhle to bude teda vypadat. Um, ale já to tady teda vymažu, jak říkám, natáčím už to po druhý, štve mi to trochu, ale to je jedno. Um, tak. Uh, takhle by to teda mělo vypadat. Um, tady jsme měli minule ještě toho panáka, který tady Bohužel nebo naštěstí už není, to si když tak můžete odstranit, že se označíte a dáte klávesu delete a ano. E, takže buď teďka tady máme moře a my se potřebujeme toho moře nebo toho oceánu zbavit. Jak to uděláme? E, buď tady dáme terrain, zážku terrain, modify, flaten, je to flaten, jo flaten. Uh, a tady si dáme hej, třeba no prostě větší já jsem si dal nastavit byl by ten oceán, takže a uh, 120 třeba a uděláme si tady takové plochu nebo nebo asi takhle, když jsem byl na kraji, tak. Nebo se klikneme na Terrain, Modify a Remove Option. Oh, Ocean, pardon. A ano, to nám vymaže. Je, kde pak jsem to byl? To nám vymaže úplně oceán, respektive nám nastaví. Uh, výšku oceánu minus asi 10 tisíc což nám vyhovuje uh, takže uh, jak si vytvoříme budovu budeme no, místnost budeme to dělat přes takzvané solidy uh, které jsou záležité objekt klikneme na solid tady vidíte že máme pivot už takže si s tím pivotem nikam najdem třeba sem Zmáčkneme levé tlačítko, budeme ho držet a vidíte, že už se nám tady vytváří taková plocha solid. Um, pak levé tlačítko pustíme a vidíte, že to tady uh, hýbání myši můžu uh, upravovat. Takže si, tohle bude podlaha, takže takováhle výška bude stačit. A máme podlahu. Tak, stejným principem si uděláme stěny. 
já se sem jenom dám ještě um, to chlapíka, abych věděl, jak mám udělat ty stěny velký. A mě nebyl nějaký maxi stěny zase. Tak. Hm. Já chtěl tak. Takhle a stejným postupem pustím, táhnu a levý tlačítko a už tam máme tak. Já už ho, já už ho odstraním. E, jak uděláme protější stranu, buď to můžeme stejně udělat, anebo si to označíme. Takže na to klikneme levým tlačítkem myši. Tady, e, jelikož to budeme e, posouvat po ose Y, tak si tady zmáštíme Y, dáme CTRLC, tím pádem to skopírujeme. Um, takhle to um, dotáhneme až sem, odklikneme levým tlačítkem a už to tady máme. Uh, já jenom, no to by mělo stačit. Um, pak buď zase to můžeme vytvořit nově, uh, nebo si to dáme X, skopírujeme to uh, a teď využijeme rotátor. Uh, budeme rotovat po ose X. A tady byste měli mít 90, tady dole, uh, jak máte ty čísla, jak máte to log selection x, y a z, tak v tom z by měl být 90, tady, vidíte, že já už tam 90 mám, což je super, uh, a, a tak. Takhle krásně to sedí skoro. Tak. E, jelikož mi to tady přečuje, tak to musím ještě zeditovat. Jak to uděláme? E, označíme teda ten solid. Pojedeme dolů. Tady dáme editing mode. Tady si můžete všimnout, e, že máme označení vertexy, což jsou tady jednotlivé body. E, Klikneme někam, třeba sem, levým tlačítkem myši a označíme si tuhle stranu s těma vertexama nebo bodama. A teď to takhle po ose Y si to tady zmenším a mám stěnu. A teď po ose X zase to skopíruju. Tak a máme jako baničku zatím. Um, Zase editing mode, asi to tady zmenším. A teď, jak přidáme dveře, v záložce Object vybereme tlačítko Entity a tady Doors a Door, nebo Advanced Door. Advanced Door do zničit a měl by být Advanced, to znamená. Hmm, kde by tam uh, měly být uh, ty... Uh, je, to se zvě... Stalo tak. Uh, že by tam měly být uh, různý pokročilý funkce. No, nevím. Advanced door, vím, že jenom může to zničit. Tak. Uh, to, aby to tady nevykukovalo, ale aby to zase šlo otvírat, tak e, tady potom máte různý, e, m, různý properties, to znamená nastavení, e, slide, e, jak se to bude otáčet, e, když, když ty dveře e, otevřete, tak e, jak se budou rotovat, nemám tady e, nějaký zvuk, když otevřete ty dveře a tady uh, jestli je to usable, jestli to může použít a tady jestli jsou zavření a tady model samozřejmě. Tak uh, já se zase, zase skopíruju. A to jo, vychází to. Uh, a já se rychle, já si tak. Uh, teď to rovná. Z a vytvořím si strop, tak máme strop, 
Uh, no tady vychází. Tak já se s tím, já tady tu bezeru nechám. Ale vy se s tím můžete samozřejmě pohrát. Já, jelikož nemám čas, tak to takhle nechám. Um, tak vidíte, že jsme se vytvořili místnostku s zatím základní texturou. A ještě se to trochu posunu. Tak. Uh, ze základní texturou, uh, jak si, uh, jak tu texturu změnit, mm, respektive jak změnit materiál, si ukážeme v dalším tutoriálu. A uh, jak uh, si to můžete zahrát, buď můžete to exportovat do engineu a potom to, um, si to spustit v té hratelné části, a nebo rovnou tady v editoru, že se najdete třeba sem a dáte ctrl-g a se nám to takhle hezky přepne do hry, když se nám to zrovna bude lagovat, tak a máte tady krásnou um, místnostku, můžete si otevřít dveře a vyjít ven a zase zavřít. Říkám zavřít, tak. Uh, to by bylo asi z dnešního tutoriálu všechno, doufám, že tady to nějak nesedí. Uh, doufám, že se vám uh, tenhle tutoriál líbil, jestli jo, tak můžete dát odběr, nebo like, nebo obojí, uh, budu samozřejmě rád a uh, můžete se těšit na další tutoriál, ve kterým se ukážeme možnosti s texturama, respektive s materiálama, takže, takže takhle a ahoj.